各位朋友，大家好，欢迎访问老杨生活知识频道，我是老杨。如果你还没有订阅我的频道的话，如果你喜欢我的视频的话，请你一定记着点击下方的订阅按钮，开启小铃铛，这样你就不会错过任何新的视频了。谢谢你。今天呢，我想再给大家谈一个有关湿疹的话题。过去我也曾经做过几期。关于湿疹是怎么引起的？另外呢，也做过几期节目，介绍怎么样配置外洗的药止痒，哎，有利于软化皮肤；怎么样煮这种除湿的汤，哎，这样呢，你才可以做到内外兼治。另外呢，你平时怎么样来保护你的皮肤？但是为什么今天我要做这一期呢？因为最近有一个我非常好的朋友，他呢有慢性湿疹，大概有好几年了。最近我见他的时候呢。他把手伸出来一看，哦，这皮肤都软了，都看不出来了，非常好。我问他怎么治好的，你猜他怎么告诉我？他说：“我告诉你，你可能就不相信啊。”我说：“什么？”他说：“因为我最近呢，因为工作的关系，连续搬了三次家，每一次搬家呢，大概半年一年左右。那每一次搬家以后呢，湿疹就好一些。到搬了第三次家以后，又过了半年以后。”哎，他的皮肤呢，基本上都恢复了。当然，他说他平时吃饭啦，用这个洗涤用品呢，还是比较注意的，尽量减少容易引起过敏、容易呢对皮肤有刺激的东西。但是他过去用同样的产品，一直就是有时候轻，有时候重，效果并不是特别好。为什么这次好了？他是感觉到呢，呃，搬着三次家，有可能对他的湿疹有帮助。那么今天老杨想给大家谈一谈呢，就是说这个搬家治疗湿疹它靠不靠谱？大家都知道，每一次搬家呢，你都要打包，对吧？把所有的家里的衣服啦、用具啦，全部把它打包，然后呢，通过搬家公司，哎，然后搬到你的新家里去。这个打包本身呢是非常有讲究的。首先呢，咱们要来看一看这个湿疹的病因，这样呢，你才能够理解为什么搬家呢？对湿疹呢会有好处，湿疹的病因当然了，你可能也听说了，湿疹的病因非常非常复杂，到目前为止甚至有些原因还搞不清楚。多数情况下，我们认为呢，湿疹呢是由内因和外因共同作用导致的湿疹。从医学上来讲呢，我们说湿疹呢是一种迟发性的变态反应。什么是变态反应呢？变态反应实际上是一种机体免疫系统。对那些大多数人都没有反应的那些物质，哎，它有反应。你例如说，有些人对鸡蛋过敏，大部分人吃鸡蛋不过敏，但是有些人对鸡蛋就过敏。那也就是说，它是变态的。咱们说某某某那个人有点变态，他变态呢，就是和正常人不一样。哎，大家都喜欢这样，他不喜欢，呃，咱们就说他是变态。我们对于免疫反应，为什么叫变态反应呢？和咱们平时所说的那个变态呢，一个意思，也就是说它和正常人的反应是不同的，啊，大部分对这种东西不反应，那么它有反应，这就叫变态反应。但是这为什么叫迟发性变态反应？如果说这种变态反应是非常急性的，哎，你像你身上有荨麻疹，哎，你一旦有凉风或者是什么化学刺激，你马上身上出这个疹子，那叫急性的。这种湿疹呢，属于慢性的。也就是你接触一种物质以后呢，哎，它有可能过几天、几周甚至几个月以后，你才开皮肤才有反应。例如呢，在接触这个东西的地方出现了红肿，甚至出现皮疹、皮炎，还有呢，慢慢慢慢这个皮肤硬化，湿疹、慢性湿疹呢，往往你这个皮肤都是硬化的，对吧？所以说这个呢，它就有一种迟发性。变态反应。那么湿疹的内因有哪些呢？内因首先咱们从这个身体内部来算计，例如有些人有这种长期的慢性消化系统疾病，另外呢，有些人精神紧张，哎，失眠、多梦，一直休息不好，还有一些人呢，这个情绪变化比较快，哎，内分泌失调等等。也有一些人病人呢，他体内有一些慢性感染性疾病或者慢性代谢性疾病，这种疾病本身呢，都有可能。引起湿疹，湿疹的外因有哪些呢？首先，第一个就是这个气候的变化。哎，因为我自己也就有体会，有一次呢，到海边去旅游，到了海边以后，马上这个手上、胳膊上就开始出现小疹子。当时不知道，想说，哎呀，是不是病毒感染了？这么这么，其实这么多小疹子
，有些甚至像小水泡似的。实际上，它都是一种这种气候的变化，皮肤对这种变化产生的反应。也就是大部分人对这个没反应，但是你敏感了。你对这个空气的变化就有反应，这个包括呢物理刺激，你如有些人晒太阳晒完了身上出疹子，还有呢寒冷的刺激、干燥的刺激、炎热天气的刺激，甚至有些人呢，哎洗澡用热水洗澡也会出现疹子，都属于一种外因引起的这种啊湿疹。另外还有一点很重要，和我们今天所讲的这个呢比较接近有关系呢，也就是这种。呃，生活环境对你的皮肤的影响，如哎，食物啦，动物的毛发，家里如果养的有宠物狗、宠物猫，对吧？它的毛发有可能你会过敏。另外呢，家里养的一些植物，还有化妆品、肥皂，呃，包括一些人造纤维，这些呢，有可能有时候有些人会对这些产生过敏反应。那么讲到这儿了，有些人说：“哎，老杨，你别瞎掰了，就是说这么生活环境呢，我们天天生活在这里，怎么会引起这种湿疹呢？”实际上这是有科学依据的。我这上面给你列出了几个，一个就是这个英国皮肤科杂志是非常有名的专业杂志了。英国皮肤科杂志它报道呢，就是分析空气污染对湿疹的影响。呃，我这下面有这种地址啊，如果你不信，你可以去读一读。当然它是英文版的了，它上面就讲到了这个。呃，空气污染呢，对这个皮肤的湿疹是有很大的影响的。另外呢，还有另外一篇文章呢，也是在这种杂志发表的时候，空气污染可能引发特异性皮炎。那么有些你在网上都查了，有些这个湿疹也叫属于特异性皮炎。特异什么叫特异性？也就是它病因不清楚，哎，所以说最后没有办法起名字，就叫它是特异性的皮炎。或者你叫湿疹也是可以的。那么咱提到这个生活环境了，咱具体就给大家聊一聊生活环境里边哪些因素，哎、呃，容易造成这个湿疹。首先，这个群体环境，群体环境一般我们是讲这种大环境，例如这个室外的这种大范围的空气。哎、呃，大家说空气里边有什么？空气里边东西非常多了，包括花粉啦、放射源啦，这些都可以造成过敏。另外呢，环境里边也有这个水。土壤，有些人水土不服，为什么水土不服？哎，他在他家的地方呢，这个水土就没有问题。到了一个新的地方，因为那个水土里边含有不同的成分，那么有可能你对这些成分都特别敏感，就发生了这种变态反应。哎，这也可以造成你的湿疹，甚至呢其他皮肤病。有些人哮喘也是，到了一个新的地方，哮喘就加重了。哎、这些都属于变态反应的一种。另外，今天我们讲的主要是不讲这个大环境啊，大环境给你家里边可能影响不是太大。咱们今天重点给大家讲讲这种小环境。小环境是什么？也就是你每天人生活的这个小环境，哎，包括你的家庭，也包括你的办公室，因为这是你每天都要去待在那里的，一待都是几个小时，对吧？哎。实际上，我们每天啊，人大概有三分之二的时间都是待在这些小环境里的了。你在外边跑的机会呢，相对来讲还是比较少。实际上，有证据证明，这种小环境里边的这些成分呢，对湿疹的影响更大，也就是比那种大环境更大。这些小环境里有哪些呢？包括你屋里边太潮湿，有些霉菌了，甚至呢，屋里边有很多尘螨。这些东西呢，都有可能造成你的湿疹，而且呢，一这些原因没有去除，这湿疹呢就反反复复，非常顽固，很难彻底根治。另外，咱当然谈到这种小环境呢，在屋里边，除掉你皮肤直接能够接触到的东西之外呢，还有一种就是空气中的微粒，这个呢，往往是被大家忽视的东西。实际上，最近呢，我在家里边就发现呢，我们家里边空气的这种违例是非常多的。后边呢，我会再做几期节目，给大家介绍怎么样能够让你看到你家里边的这种空气中的违例，然后看到了以后，你怎么样来把它处理掉。后边咱们可能有啊，后边再做一两期节目，给大家分享我的经验啊。今天简简单给讲讲空气中的违例啊，空气中的违例实际上非常复杂，包括什么？包括过敏源。也就是，这个空气中飘的东西，你肉眼看不到，但是呢，你的皮肤对它过敏，这就叫过敏源
。另外呢，空气中的灰尘，这是我们经常讲的空气中的漂浮物。还有呢，空气中漂浮的有什么？有细菌，有病毒。这一次咱们这个通过呃新冠肺炎这一次呢，大家都知道。空气中漂浮的病毒呢，你是看不见、摸不着，但是非常危险，染上了以后有可能把人都杀掉了，都有可能的。所以说呢，哎，这个空气中的灰尘呢，大家一定要重视。另外呢，家里面的空气呢，呃，每一家可能不一样，有些家庭呢喜欢这种开窗透气，有些家庭呢一年到晚不太开窗透气，特别是在冬天的时候呢，相信大部分家庭都不注意开窗通气。那么这样的情况下呢？家里中的空气中就非常非常容易积接各种污染物，包括皮屑。皮屑可能你不知道，哎、呃，每天晚上你睡了以后，第二天呢，床上会掉非常多的皮屑。如果你的这个床单呢是白色的、浅颜色的，你就根本看不到这些皮屑。这些皮屑呢，最后你通过铺床呢，它就抖在地上，漂浮在空气中间。所以说，皮屑呢是家里边非常。呃，容易造成污染的一种违例。第二种呢，尘螨，所有的家庭都有尘螨，或多或少的。而且呢，在英国，他们的医生不建议你用杀这种虫螨的剂在家杀，因为他说你不可能完全杀除掉。为什么？虫螨在哪里？在地毯里，在你的床上，在你的枕头上，甚至呢，在你的柜子里。所以说，你不可能把这种尘螨完全杀灭。另外还有什么？还有人的排泄物，这一点呢，大家可能呃知道，随地吐痰不太好，啊、呃，我相信大部分朋友在家呢就不会随地吐痰了。但是在家呢，如果说你上厕所，无论解呃大小便的话，都有可能造成一些污染。这些污染的成分呢，也可能多半是在地上或者在洗手间。当然了，有时候你如果不小心，也会有一些会漂浮在空气中间。还有呢，呃，有些朋友呢，家里边喜欢鲜花，对吧？那么鲜花呢，就有一个问题，花粉的问题。那么花粉呢，就会漂浮在空气中间，会滞留非常长的时间。另外还有呢，家里做饭用液化气，这些液化气的燃烧不完全呢，也会造成一些微粒漂浮在空气中间。这些都是我们平时呢，哎、呃，不小心或者不经意之间，给自己家的空气造成污染。我前面给大家。呃，提到了这个家庭常见的这些污染源有哪些？首先呢，尘螨，这一点呢，相信每一家都有。嗯，将来呢，有机会家里边还是打扫卫生，把尽量把这个虫螨减少一些。另外呢，注意这个床上的皮屑要清除的比较好的话，这样呢就不利于尘螨的繁殖。尘螨呢，它主要是靠吃人的这种皮屑来自行繁殖的。呃，一般这种尘螨的大小大概一百八十微米，另外还有一些呢是显微镜下才能看到的灰尘，肉眼是看不到的。这些呢，一般它的在六十微米左右。再有呢，花粉和过敏原一般只有十五微米，所以说你眼睛是根本看不到的。还有呢，细菌一般是五个微米左右，工业废弃物呢是二点五微米。所以说我们平时所说的这个 PM 二点五。多半是指呢这种工业性的这种废弃物所造成的空气污染，还有一些超细的颗粒，只有零点一微米。其他呢，例如如果你家里刚换了新地毯，刚买了新家具，里边呢都有可能散发出来那种甲醛，哎，甲醛对身体是有害的了。还有哎，咱们说做饭的油烟了，还有一些你用的这种洗洁剂里头那些化学用品了，就是 VOC 这些呢。都是容易造成空气污染的一种源泉。刚才我给讲大家讲了这么多原因呢，实际上就想给大家总结一点。我的那个朋友讲，他搬了三次家以后，这个湿疹就好了。那么我想今天给大家讲一点，如果你们家有超过一个人患有湿疹，也就是两到三个人都有湿疹，那多半这个湿疹的原因呢，是因为你们家的伪环境，这种小环境。这种污染造成的。如果你们家有两到三个人都有湿疹，我建议你还是最好搬家。哎，搬一次家，有些人哎搬一次是不是行？搬一次不行，为什么？你在搬家的时候，有可能呢，你把家里的这种污染物，随着你的毛衣，随着你的衣服，随着你的用具，又搬到你的新家里去了。所以说，搬家的时候呢，大家千万不要哎，从头打包。你把你的房子要是搬了搬。这种搬家的方法呢，你是治不好湿疹的。所以说，咱们搬家用英文叫 
，说 move home 而不是 move house， 也就是你搬你的家，不是搬你的房子。每一次搬家呢，要打扫卫生，把家里的脏东西、乱东西、旧东西、经常不用的东西全部扔掉。实际上，往往家里头那些柜子里的经常不用的那种旧衣服、旧毛衣、旧床单。这里边呢，往往含有更多的这种污染的细菌啦、污染的病毒啦，甚至这种尘螨啦，所以积在这里边。如果你过去一年、两年都没有穿过的衣服，你就不要再搬到新家里去，就把它扔掉。扔掉是最完善的清除家庭污染的一种方法。如果你所有的东西重新打包搬到一个新家，那么在你打开了以后，这个新家呢仍然有这些污染物。所以说。最后，我还是要给大家强调一点：如果你们家患有湿疹的病人超过一个人，那么你就应该考虑搬家，因为只有搬家呢，才会把你家的这种陈旧的污染物留在这个老的家里边去。在新的家里边呢，最好你要搬是新房子是更好的。你要搬的老房子，如果你前面那一家人不注意卫生，家里边有污染，那么你搬进去以后，你就继承了前面的那些脏的东西、污染的东西。如果你搬到一个新房子里去，它多半是没有污染的。如果你连续搬三次新房子，可能你家的湿疹就彻底好了。如果你还没有好，那么就查查你身体里边是不是有一些慢性病，因为慢性病，你搬家是不受影响的，它仍然在你的体内。我们今天所说的是你家庭的小环境里的污染对你造成的皮肤的病变，这样你通过搬家。有可能会对你的湿疹有帮助。如果你有些慢性哮喘，对你的哮喘可能也会有帮助。好了，今天呢就简单给大家聊到这里。搬家能不能治湿疹？能，靠不靠谱？靠谱。当然了，如果是因为你们家的小环境引起的湿疹，搬家是管用的。如果你是因为体内的慢性疾病造成的湿疹，搬家可能不管用。好了，谢谢你的收看。如果你喜欢我今天的视频的话，请你记着点击下边的点击按钮，开启小铃铛。希望下期视频再见，谢谢你。